সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম নিটল টাটা বিজনেস টাইম অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এইচ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকি তার এই বাস্তবতায় আজকে আমরা বিভিন্ন ধর্মী একটা আলোচনার বিষয় রেখেছি আজকে আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন দু হাজার আঠারো আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি সোসাইটি উপস্থিত আছেন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ডাক্তার শামীম আহমেদ নির্বাহী সদস্য বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ ডাক্তার শামীম আহমেদ আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চাই আজকে আমরা বিষয় রেখেছি বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন দু আঠারো যদি আমি এই আইন নিয়ে আপনার কাছে আমার জানার জায়গা থাকে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন এই আইনটা দু হাজার সালে প্রস্তাবিত হয় কিন্তু বাস্তবায়নের জায়গা হয় ষোলোই অক্টোবর দু প্রায় এক বছর লেগে গেল এটা বাস্তবায়ন বা কার্যকরী হতে এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন পাশাপাশি আমার জানার জায়গা যদি থাকে যে এই আইনের ফলশ্রুতিতে আমরা যে ফিজিওথেরাপিস্টই বলি বা অকুপেশনাল থেরাপিস্টই বলি বা এই রিলেটেড যারা মানে ডক্টর আছেন বা আমাদের সার্ভিস দিচ্ছে তারা আসলে কি উপকৃত হবে পাশাপাশি সাধারণ জনগণ যারা আছে তারাই কি উপকৃত হবে ধন্যবাদ আপনি অনেক সুন্দরভাবে জানতে চেয়েছেন আমি প্রথমতই আজকে আমাদের বাংলা টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার মাধ্যমে আজকে আমি দেশবাসীকে বলতে চাই যে সত্যিকারভাবে আপনি শুরুটা যেভাবে করেছেন যে একটি ভিন্ন মাত্রার এবং ভিন্ন ধর্মী একটি অনুষ্ঠান করছেন আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করছি আসলে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশান কাউন্সিল আইন দুই আপনার প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল যে দুই সালে আইনটি পাশ হয়েছে এবং আমি মনে করি যে এটি একটি ইতিহাসের একটি অধ্যায় সূচনা হয়েছে কারণ দুই সালে আমাদের মহান জাতীয় সংসদের যে শেষ অধিবেশনের যে শেষ বিলটি ছিল সেটি ছিল আমাদের বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল দুই সেই বিলটিতে আমাদের এই আইনটি পাশ হয়ে আসে এখন আমাদের এই দুই হাজার উনিশের ষোলোই অক্টোবর এই কাউন্সিল গঠনের যে প্রথম সভাটি হয় সেই সভাটি ষোলোই অক্টোবর হয় যেটি আপনি এখানে উল্লেখ করেছেন আর আপনাকে আমি বলতে চাই এই আইনটি কেন এই আইনটি হলে আমাদের জনগণ কি উপকার পাবে এই আইনটি হলে আপনি এখানে কিছু পেশাজীবীর নাম উল্লেখ করেছেন যে তারা কি উপকার পাবে আমি বলবো যে আইন যখন করা হয় সেই আইনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আইন করার যে প্রয়োজনীয়তাটা থাকে তা অবশ্যই আমরা সবাই জানি যে জনস্বার্থেই কোনো আইন হয়ে থাকে আর এক্ষেত্রে আমি একজন পেশাজীবী হিসেবে বলতে চাই অনেক আইনের মাঝেও এই আইনটি অনেক বেশি অনেক বেশি পরিমাণে জনস্বার্থে প্রণীত হয়েছে বলে আমি মনে করছি এই আইনটি হল এমন কিছু গোষ্ঠীকে বিশেষভাবে সেবা দেওয়ার জন্য আইনটি প্রণীত হয়েছে যা কিনা আমাদের ওই গোষ্ঠীর মানুষগুলোর উপকার করবে এবং ওই গোষ্ঠীর মানুষগুলোকে যারা এই বিশেষ সেবাটি প্রদান করে থাকেন তাদেরকে উপকার করবেন এখানে আমরা জানি যে আমি যদি বলি যে সকলের সুবিধার্থে যদি বলতে চাই আমাদের আইনটি ছিল রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্যক্রমের স্বীকৃতি রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠান বা ইউনিট অনুমোদন রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর নিবন্ধন এবং ওহাদের যোগ্যতা সেবার মান নির্ধারণ ও নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল গঠন আমরা বুঝতেই পাচ্ছি এই আইনটি কোনো একক একটি উদ্দেশ্যকে নিয়ে প্রণীত হয়নি এই আইনটিতে অনেক কিছুকে সমন্বয় করা হয়েছে আর আপনি যা জানতে চেয়েছেন রিহ্যাবিলিটেশান এটি হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম প্রধান একটি জায়গা একটি সেবার ধরন যা কিনা আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার একটি অংশ এই যে আপনার আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার কথাই বলেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আপনার কাছে যদি আসি তাহলে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা যখনই আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার কথা যখন চলে আসে তখন একটা প্রচলিত জিনিস কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যেই রয়ে গেছে যারা একটু মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত তারা সুযোগ পেলে দেখা যাচ্ছে যে পার্শ্ববর্তী দেশ বা অন্য দেশে চলে যাচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার জন্য কিন্তু মানের দিক থেকে যদি আবার বলা হয় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মানটাও কিন্তু ডক্টরের দিক থেকেও কিন্তু ভালো মানের রয়েছে প্রশ্নের জায়গা হচ্ছে নার্সিং সিস্টেমে এই যে আপনাদের আইনটা হলো এর ফলশ্রুতিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ হলো এর ফলশ্রুতিতে আমাদের যে মানে দেশের বাইরে যে রোগীরা চলে যাচ্ছে আমাদের বৈদেশিক রেমিটেন্স যে আমরা হারাচ্ছি এটা কি আমাদের কার্যকর ভূমিকা পালন করবে কি না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার বাংলা টিভিকে অনেক ধন্যবাদ একটি সময় উপযোগী প্রোগ্রাম করার জন্য 
কারণ এটা জনগণের চাহিদা ছিল এবং আপনার মাধ্যমে বাংলা টিভির মাধ্যমে আমি माननीय প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার ডাইরেক্ট হস্তক্ষেপ এবং ওনার সুযোগ্য কন্যা শামা ওয়াজেদ পুতুল ওনার সরাসরি হস্তক্ষেপে এই আইনটি পাস হয়েছে জাতীয় পার্লামেন্টে 2018 তে এবং আমরা যারা এই রিহ্যাবিলিটেশন Clinical psychologist, agent, or Jara rehabilitation, Peshaji, among Amade G technologist, Amade technician, Amade G hospital gula, says the center gula, Che Bangladesh, among protect a medical college hospital, Hote Shurukore, Abnabangamundu medical, Bishubidala Hote Shurukore, Shokol Bishishai Hospital, Amade unit gula, Dirgudin to the Chalevache, Amade, Abne Jeta Bolchilanje, Amade Peshaji Bite, Bangladesh Hadino or Portiki, Aka Chahida Chilo. একটা পাওয়ার ছিল একটা 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 অধিকারের ছিল যে আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের যে সার্ভিস দিয়ে আসছি আমরা আপনি জানেন সে জাতির জনকের আহ্বান এই দেশে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে ফিজিওথেরাপিস্ট আসছিল যারা এই দেশে যুদ্ধত মুক্তি যোদ্ধাদের পুনর্বাসনে সহায়তা করেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হলো উনি মারা যাওয়ার পর থেকে এই যে এই পেশাজীবীদের আর তেমন কোনো উন্নয়ন হয় নাই যার সেটার মানে ধারাবাহিকতা যেটা জাতির জনকের যে কন্যা সেটা সে রেখেছে এবং আমাদের এই পেশাজীবীদের সামাজিক মর্যাদা এদের যে পড়ালেখার স্ট্যাটাস এবং এদের আমরা যে সার্ভিস দিয়ে আসছি গত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পর্যন্ত এটা যে স্বীকৃতি স্বরূপ উনি জাতিকে একটা ভালো আইন উপহার দিয়েছে এই আইনের মাধ্যমে আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন কি হবে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা হতে শুরু করে বা আমাদের অর্থ পাচার দুইটাই বন্ধ হবে আমাদের দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আসবে এবং পাশাপাশি অর্থ পাচার দুইটাই বন্ধ হবে কিভাবে হবে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো ছিল বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি সেন্টার বলেন হাসপাতাল বলেন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বলেন বা আমাদের যারা থেরাপিস্টরা আছেন তারা কিন্তু সামাজিক স্ট্যাটাস নিয়ে সমস্যায় ছিল যার ফলশ্রুতিতে আমাদের যারা পাস হতো এই দেশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে যে চিকিৎসকরা বের হতো এই সকল রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবী তারা এই দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যেত তারা এখানে পড়ালেখা করেছে সরকারের টাকায় কিন্তু সে শ্রম দিচ্ছে কোথায় বিদেশ বা অন্যান্য দেশে তাহলে এই দেশের মানুষের কোনো সেটা কোনো কাজে লাগতো না সেটা বন্ধ হবে কারণ সে দেশে থাকবে সে আর বিদেশ যাবে না আর দ্বিতীয়ত এই দেশে বিভিন্ন দেশ থেকে ভুয়া ডিগ্রি নিয়ে দেশে এসে বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি প্র্যাকটিস করে বেরাচ্ছে অনেক লোকজন বা অন্যান্য লোকজন আছে যারা ফিজিওথেরাপিস্টই না ভুয়া ডিগ্রি ব্যবহার করে জনগণকে ক্ষতি করছে ইকোনমিক্যাল ক্ষতি হয় আপনার যদি কারো কোমর ব্যথা ভুগে থাকে সমাজে বা কোনো ফ্যামিলির কেউ সে যদি ভুল চিকিৎসায় আক্রান্ত হয় তাহলে তার ইকোনমিক্যাল লস হবে কারণ সে জব হারাবে কোমর ব্যথার কারণে বা প্যারালাইসিসের কারণে সে প্রপার ট্রিটমেন্ট না পেলে সে ইকোনমিক্যাল তার ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যাবে ইকোনমিক্যাল সমস্যা পড়বে এতে রাষ্ট্র সমস্যা পড়বে সেইটা থেকে আমরা উত্তরণ পাবো জি Proper look, proper jagat chigi shababe. Ye apne proper look er kotha hi bolen. Jodi doctor Shami Mahmud apnar kache aashi je ei ain mani toiri hoye chhe, abong basto baayne dikhe jate chhe, apnar kaj kore jate chhe. Kintu basto bataye ge, amra kintu ekhon purjonto jodi amra physio therapisti bolle ba occupation therapisti bolle ba speech therapisti bolle. Dekha jate chhe jo jotro tothro bhabe medicine er dukan er moto kintu. দেখা যাচ্ছে হয়তোবা একজনের ডিপ্লোমা ধারী সে হয়তোবা নিজেই ডক্টর বলে নিজে একটা চেম্বার খুলে বসেছে এর ফলশ্রুতিতে আমাদের কি ক্ষতি সাধিত হচ্ছে বা এটাকে যদি আমরা একটা নীতিমালায় আনতে চাই বা এই প্রফেশনটাকে যদি আমরা মানে সম্মানজনক একটা পর্যায়ে নিতে চাই তাহলে কি করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে আপনি এখানে যে কথাটি বলেছেন যে আমাদের এই ধরনের যারা প্রফেশনালস রয়েছে আসলে তারা তাদেরকে কিভাবে নীতিমালা আনা যায় তারা কিভাবে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ায় থেকে এই চিকিৎসা পদ্ধতি চালাতে পারে তা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি যখন আইনটি প্রণয়ন হয়ে গিয়েছে সেই আইন প্রণয়ন হওয়াটাই হচ্ছে আজকে শুধুমাত্র এই প্রফেশনালসরা না যারা কিনা আমাদের এই সেবা বা উপকার ভোগী যারা এই সার্ভিস যারা রিসিভ করবে যারা ইউজার হবেন তাদের জন্য মূলত এই আইনটি হয়েছে কেন আমি বলবো তাদের জন্য হয়েছে এই আইনে একেবারে স্পষ্টীকরণ বা একবারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এখানে কারা কোন ধরনের প্রফেশনালসরা থাকবেন এই সেবাগুলোকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা যে অপচিকিৎসা বলছি বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন হেলথ সার্ভিস নামে কোনো অপচিকিৎসার এখানে বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকবে না আজকে আপনি যেটা বললেন যে মেডিসিনের দোকানে তো অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে অপচিকিৎসা আছে কিনা তাই আসবো তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়েছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবে
দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ডক্টর শামিম আহমেদ আপনার কাছ থেকে বিরতি দিয়ে গিয়েছিলাম এবং বিরতির পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে চলে এসেছিল যে এর সাথে কোনো অপচিকিৎসা আছে কিনা যদি মানের কথাই আসি যদি অর্থনীতির ব্যাপারটাই চলে আসি যে ডাক্তারের দিক থেকে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে কিছু ভালো মানের ডক্টর কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা ফিজিওথেরাপিস্টই বলে অকুপেশনাল থেরাপিস্টই বলে বা স্পিস থেরাপির কথাই বলি না কেন এটা হয়তো বা কিছু তৈরি হয়েছে কিন্তু যদি নার্সের কথা বলি বা অন্য অন্য সার্ভিস যেটা হেলথ সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যায় এখানে কিছুটা দুর্বলতার জায়গা রয়েছে বা মেধার মানে খুব বেশি প্রাদুর্ভাব আমরা দেখতে পাই না এটা কেন বেসিক্যালি আমি যা শুরু করেছিলাম আসলে আমি বলতে চাচ্ছি যে মেধার প্রাদুর্ভাব আপনি যেটা বলছেন এক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমি আমার রিহ্যাবিলিটেশন হেলথ সার্ভিস নিয়ে যদি কথা বলি আপনি বলেছেন যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কিছু কোয়ালিটি রিহ্যাবিলিটেশন হেলথ প্রফেশনালসরা তৈরি হয়েছে আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করছি কিছু নয় আমি মনে করছি যে একটি ভালো মানের নাম্বার এখানে রয়েছে সংখ্যা রয়েছে কিন্তু এখন যে আইনটি আমাদের প্রণয়ন হলো আমরা যদি স্পষ্ট করে বুঝতে চাই তাহলে এখানে একেবারেই ক্লিয়ার করে বোঝা হচ্ছে যে আইনটি হয়েছে আমাদের এই সার্ভিসকে আমরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধারণ জনগণের জন্য পৌঁছিয়ে দিব সেটা করতে গেলে যা প্রয়োজন আমাদেরকে দেখতে হবে যে কারা এই ধরনের সার্ভিসকে প্রোভাইড করেন আমাদের এই রিহ্যাবিলিটেশন যে একটি প্রক্রিয়া এটি কোনো একক চিকিৎসা না যে আপনি ইচ্ছা হলেই শুধু এটা দিয়ে দিচ্ছেন তা না এই প্রক্রিয়াটি বেসিক্যালি কাদের জন্য প্রয়োজন আমরা অনেক ক্ষেত্রেই জানি যারা ফিজিওথেরাপিস্ট রয়েছেন যারা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট রয়েছেন যারা স্পিচ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই ওই মানুষগুলো যখন তারা শুধু প্রতিবন্ধী হলেই যে সার্ভিসগুলো তারা পেয়ে থাকেন তা নয় আমাদের আইনেও স্পষ্ট করে বলা রয়েছে যে রিহ্যাবিলিটেশন এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী হয়ে গিয়েছে এমন ব্যক্তি তাদের জন্যই এই সেবাটি একটি সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে সমন্বিত কার্যক্রমের কথাই বলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান যদি আপনার কাছে আসি যদি প্রফেশনাল গেমের দিক থেকে যদি আপনার কাছে আসি বা যদি সম্মানের দিক থেকে আসি আমি যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে এই পেশাটাকে যতটা সম্মানের সাথে দেখা হয় বা এই সাইটের যারা ডক্টর আছেন বা এই সার্ভিস যারা দিয়ে থাকেন তাদেরকে যেভাবে সম্মানিত করা হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আমি সে এম বি বি এস ডক্টর বলি বা অন্য কোনো প্রফেশনের ডক্টর বলি বা অন্য যারা আছে তারা দেখা যাচ্ছে এই সেক্টরটাকে খুব বেশি মানে প্রাধান্য দেয় না বরঞ্চ এখন পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে এটা একটা টেকনিক্যাল এডুকেশন সেক্ষেত্রে এই আইন হওয়ার ফলশ্রুতিতে এটা কি স্বীকৃতি পাবে কি না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে আসলে এটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি পেশা এবং এটা পুনর্বাসন পেশাজীবী পুনর্বাসন অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন মানে আমরা যদি কোনো কথা বলি এদেশে বা যা আইনই করি না কেন অবশ্যই ওয়ার্ল্ড হেলথকে আমাকে ফলো করতে হবে সেখানে ক্লিয়ার ডিক্লারেশন দেওয়া আছে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ প্রপে অর্গানাইজেশনে যে হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল কারা কারা সেখানে এম বি বি এস ডিগ্রিদারিরা আছেন সেখানে ডেন্টালের ডিগ্রিদারি আছেন সাইকোলজিস্ট আছেন বিভিন্ন পেশাজীবীর আছেন ইভেন কি আমেরিকাতে পোডিয়াট্রিস্ট আছেন কায়রোপ্রেক্টর আছেন এবং একই ইকুইভ্যালেন্ট ডিগ্রি হচ্ছে ফিজিওথেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট এবং অন্যান্য যে থেরাপিস্টরা আছেন সবাই দে আর হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল এটা অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটার ঘাটতি আমাদের দেশে ছিল আপনি যেটা বলছিলেন যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে চা মানে ওনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যেটা পার্লামেন্টে পাস হয়ে বাংলাদেশে সেটা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দুই হাজার আঠারোতে হয়ে গিয়েছে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে এই পেশাজীবীরা হেলথ কেয়ারের বিশাল একটা রোল প্লে করে থাকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দে আর ওয়ানলি ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল পেশাজীবী আপনাকে আমি যদি বলি একজন স্ট্রোক রুগীর ক্ষেত্রে স্ট্রোক রুগী যখন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয় তার কিছু বেসিক মেডিকেল সাপোর্ট প্রয়োজন হয় যদি সে বেঁচে থাকে আর যদি সে মারা যায় মারা গেলে সে মারা গেল আর যদি সে বেঁচে থাকে দেন তার কি অবস্থা হয় সে আইদার এক পাশ অবস বা দুই পাশ অবস বা সে কথা বলতে পারে না কাউকে চিনে না বা বিছানায় পড়ে থাকে এই রুগীকে পুনর্বাসনের জন্য রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য এই থেরাপিস্টদের বিকল্প দ্যার ইজ নো ওয়াই 
সারা ওয়ার্ল্ডে তাই আছে সরি ডক্টর সুফিউল্লাহ প্রধানের সাথে আমি একটু ডিফার করে বলতে চাই তিনি খুব চমৎকার করে বলেছেন যে আসলে এখানে সমন্বিত যে আপনি জানতে চেয়েছিলেন যে হেলথ সার্ভিসের কথা এবং আপনার কথায় যে এখানে হয়তোবা আপনি কিছুটা এমন টি মিন করেছেন যে আসলে আমাদের যারা পেশাজীবী রয়েছেন তাদের প্রেস্টিজিয়াস ইস্যুর ক্ষেত্রে বলেন বা তাদের যে এখানে মর্যাদার ক্ষেত্রে যদি বলেন তো আমি আপনার সাথে এখানে আপনার সাথেও একটু ডিফার করব যে আমাদের দেশে আসলে মর্যাদার দিক থেকে এবং আপনি যে আমাদের যারা পেশাজীবী রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে সমাজ কিভাবে দেখছে যেটা আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি মনে করি যে অন্যান্য যত চিকিৎসক রয়েছেন স্পেশালাইজড যত চিকিৎসক রয়েছেন আমি মনে করি একজন ক্লায়েন্ট আমার একজন রোগী তিনি আমাকে অন্যদের সবার চাইতে বোধ হয় রেসপেক্টের দৃষ্টিকোণ বলেন ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ বলেন সবচেয়ে বেশি আমাদের প্রফেশনালদের প্রতি দেখা এই কারণেই এই সাথে আমার বন্ধুবর বা ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান হয়তো একমত পোষণ করবেন কারণ ওই রোগীটি আমাদের কাছে যে টাচে থাকে আমাদের সাথে যে ধরনের সার্ভিস পেয়ে থাকে আমরা মনে করি যে এই ধরনের সার্ভিসটি এত ক্লোজ টাচে থেকে বোধ হয় অন্য কোনো প্রফেশনালের কাছ থেকে তারা পেয়ে থাকে না দ্বিতীয়ত আপনার সাথে আমি যে কথাটা এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের সমাজে বা আমাদের দেশে এটার অবস্থানটা কোথায় ছিল কি ছিল আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন একবার ভেবে দেখুন যে আমাদের দেশের কতজন মানুষ তারা জানেন এই পেশা সম্পর্কে আমি এ কারণেই বলবো যে শুরু থেকে আমাদের এই পেশা সম্পর্কে মানুষের ধারণা ভালো ছিল এই কারণেই বলবো যে যারাই জেনেছেন যদি জেনে এই পেশাকে তারা ডিনাই করতে চাইতেন তখন আমি বলতে পারতাম আপনি বলতে পারতেন যে না এই পেশা সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই বাট কুশেন হচ্ছে আমাদের সংখ্যা এত কম থাকার পরেও যে আজকে এই কম সংখ্যার মানুষগুলোই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বলেন তাদের স্কিল বলেন রোগী দেখার স্কিল বলেন এবং রিহেবিলিটেশন সার্ভিসকে মানুষের কাছে ওই দোর করায় পৌঁছে দেওয়ার দক্ষতা প্রমাণ করতে পেরেছে বলেই কিন্তু আমি মনে করি আজকে বাংলাদেশ সরকার এই একটি আইনকে প্রণয়ন করেছে আর আমি 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 শেষ করব অল্প বলেই সরি সফিউল্লাহ প্রধান তো এই জায়গাতে আমি বলতে চাচ্ছি আপনারা বারবার করে যে ডিগ্রির কথা বলেছেন যে ব্যাচেলর অফ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি আসলে ওনারা যারা ডক্টর রয়েছেন জেনারেল ডক্টর রয়েছেন তাদেরকে আমরা কিন্তু আমি মনে করি যে ট্রেডিশনালি আজকে আমি অসুস্থ হই আপনি অসুস্থ उच्चारण करते महिला डाक्टर एक जो पेडियट्रिशियन उच्चारण करते पर उन्नी कूजे बाबा शिशु डाक्त पाव जाए ना तो ठीक एक ही भाव क्यों धीरे धीरे मानुष अनेकटुकु सचेतन हो जा फिजिओथेरपिस्ट के खुजन जरा अकुपेशनल थेरपिस्ट के खुजन और से ही जैगार दिक्कत के मन करी बांग्लेश सरकार ये अनुधवन कर माननीय प्रधानमंत्री अनुधवन कर प्रयोजनता देखे ही क्योंकि आज के काउन्सिल आई जिन कोश्चन केजी करते चाहिए हे कि एक भूल बोझाबुझी हम मन हे जमन আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে অন্য পেশাজীবী যারা হেলথ কেয়ারের আরো পেশাজীবী তাদের মন মানসিকতা তাদের ধ্যান ধারণা আমাদের ক্ষেত্রে বিরূপ সেটা আমি একমত আপনার সাথে এবং ডক্টর শামীমের সাথেও আমি একমত যে ইনকেস অফ মাই ক্লায়েন্ট আমার আমি যাকে সেবা দিচ্ছি সেটা একেবারে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে একেবারে আমার গ্রামের দিন মজুর আমার কৃষক সে যখন আমার কাছে আসে সে কোনোভাবে আমাকে কোনো দিন অসম্মানিত করে নাই সে অবশ্যই আমাকে লাইক এজ অন্যান্য হেলথ কেয়ার যে যারা প্রফেশনাল আছেন সেটা অন্যান্য ডাক্তার বলেন এমবিবিএস ডাক্তার বলেন ডেন্টাল ডাক্তার বলেন তাদের চেয়ে কোনো অংশই আমার যে যে ক্লায়েন্ট বা রুগী বা যাকে আমি সেবা দিচ্ছি তাদের চেয়ে অনেকাংশে আমরা আরও দেখি আমাদেরকে আরও বেশিভাবে সম্মানিত করে থাকে সো ইন কেস অফ অ্যানাদার প্রফেশনাল হেলথ কেয়ার আলাদার প্রফেশনাল তাদের ক্ষেত্রে আপনার সাথে আমি একমত যে তাদের এই জাতীয় একটা মানে আমি বলবো একটু সতিন সুলভ আচরণ ছিল যদিও মিডিয়াতে কথাটা যেভাবে আসুক আমি সরি ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান আমি এখানে আবারও ডিফার করব এই কারণেই ডিফার করব যে এখানে আমাকে একটু সময় দিতে হবে যে আমরা যদি আমরা রিহেবিলিটেশন হেলথ সার্ভিস যদি এই সার্ভিসটাকে আমরা আপনাকে বোঝাতে চাই বা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাই এটি কখনোই একজন ব্যক্তির দ্বারা কোনো সার্ভিস প্রোভাইড করা সম্ভব না ইটস এ টিম ওয়ার্ক যেটা সফিউল্লাহ প্রধান বলেছেন আপনি নিজেও জানেন এটাকে আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম ওয়ার্ক বলি আমরা এখানে অনেকগুলো ডিসিপ্লিনারি কাজ করে থাকি ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করতে পারবো না তবে আপনাদের দুজনের কাছে একটা পরামর্শ জানার জন্য মানে আমার এই কোশ্চেনটা কিন্তু এক কথায় উত্তর জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে এই পেশাটাকেই যদি আমি গতিশীল করতে চাই আমার দেশের অর্থ আমি দেশেই রাখতে চাই আমার দেশের রোগীকে যদি আমি বিদেশমুখীর থেকে 
মানে প্রতিহত করতে চাই আমার দেশের রোগী আমার দেশেই আমি সেবা দিব তাহলে আপনার পরামর্শের জায়গা এক কথায় বলে দিচ্ছি আমরা সারা পৃথিবীর যে কোনো দেশের চাইতে আমরা মনে করি রিহ্যাবিলিটেশন হেলথ সার্ভিস সেবা বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আমাদের যে হেলথ সার্ভিসরা তারা প্রফেশনালসরা যারা পাশ করে বেরিয়েছেন তারা এতটাই দক্ষ বিশ্বের যে কোনো দেশের চাইতে সর্বোচ্চ মানের সেবা আমাদের দেশে দেওয়া সম্ভব এবং এই ধরনের যে কোনো রোগী বা যে কোনো ক্লায়েন্ট তাদের যে কোনো প্রয়োজনের জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি আমরা দিতে সক্ষম সো তাদের দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি বলবো যেহেতু একটা সুন্দর আইন হয়েছে যুগোপযোগী আইন এবং জনগণের স্বার্থী আইনটি তৈরি হয়েছে আইনটির ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে যারা আমাদের গভর্নমেন্টের বিভিন্ন লেভেলের লোকজন আসেন স্পেশালি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সচিব মহোদয় হতে শুরু করে মন্ত্রী মহোদয় তারা যেন এই পেশাজীবী যেহেতু আইনটি তৈরি হয়েছে এই পেশাজীবীদের জন্য যারা রিহ্যাবিলিটেশন প্রফেশনালস যে ফিজিওথেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট স্পিচ থেরাপিস্ট তাদের এবং অন্যান্য আরও কিছু পেশাজীবীদের নাম এখানে আছে তাদের অবশ্যই যেন মতামত নিয়ে আইনটিকে আরও গতিশীল করে এবং তাদেরকে নিয়েই কাউন্সিল কমিটি এবং যা প্রবিধান যা কিছু তৈরি হয় তাদের অবশ্যই যেন এখানে মতামত থাকে এবং পাশাপাশি মিডিয়ার একটা ইনভলভমেন্ট যেন এখানে থাকে তাহলে এই আইনটি একেবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা চাচ্ছেন সেটাই জনগণ সে সুপোর্টটা পাবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই স্বাস্থ্য সেবায় বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে আপনাদের ছোঁয়াই স্বাস্থ্য সেবা আরও শক্তিশালী হবে দেশ এগিয়ে যাবে এটি আমাদের সবার প্রত্যাশা দর্শক এছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফিজ